ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് പ്രിവാലന്റ് ആനയോൺ ദ മോസ്റ്റ് പ്രിവാലന്റ് ആനയോൺ ഇൻ ദ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഞാനിവിടെ പറയുന്നു ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ആനയോണും കാറ്റയോണും നമുക്ക് അറിയാം ആനയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ആനയോൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ആണ് ആനയോൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റം ആണ് കാറ്റയോൺ കാറ്റയോൺ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾ ഓർ ആറ്റം ആണ് അപ്പൊ ആനയോൺ ആനയോണിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണ് മേജർ കാറ്റയോൺ ഇൻ ദ ഇൻട്രാസുലുറൽ ഫ്ലൂയിഡ് സോ മേജർ കാറ്റയോൺ ഈസ് പൊട്ടാസ്യം മേജർ കാറ്റയോൺ ഇൻ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യം ഈസ് ദ മേജർ കാറ്റയോൺ ഇൻ ദ ഇൻട്രാസെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ് ദെൻ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ് മേജർ കാറ്റയോൺ ഈസ് സോഡിയം എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ് മേജർ കാറ്റയോൺ കാറ്റയോൺ ഈസ് സോഡിയം സോ ഇൻട്രാ സെല്ലുലറിൽ പൊട്ടാസ്യം ആണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലറിൽ സോഡിയം ആണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The acid base imbalance in chronic obstructive lung disease treated with diuretic therapy. So, chronic obstructive COPD case le, diuretic therapy at treatment to change the acid base imbalance and the mixed acid base disorder. Then, സാധാരണ നമുക്ക് ഈ സി ഒ പി ഡി കേസിൽ വരുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് ആണ് അസിഡോസിസ് ആണ് കാരണം സി ഒ ടു നമ്മുടെ സി ഒ ടുവിന്റെ അളവ് വല്ലാണ്ട് കൂടും കാർബൺ ഡയോക്സിന്റെ അളവ് വല്ലാണ്ട് ബ്ലഡിൽ കൂടും അസിഡിക് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും അസിഡിക് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പോ വെന്റിലേഷൻ ഹൈപ്പോക്സിയ ഹൈപ്പർ കാപ്നിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പേഷ്യന്റ് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസ് ഉള്ളപ്പോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറയും അപ്പോ ബൈ കാർബണേറ്റ് കുറയും സോറി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടും എച്ച് സി ഒ ത്രീ കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് പേഷ്യന്റ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പേഷ്യന്റ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിലേക്ക് പോകും പിന്നീട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിക്സഡ് ആസിഡ് ബേസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് സി ഒ പി ഡി എ പറയുന്നത് സി ഒ ടു കൂടുന്നതുകൊണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസ് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈ കാർബണേറ്റ് കുറയും പിന്നീട് പേഷ്യന്റ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിലേക്കും പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറയുമ്പോൾ ബൈ കാർബണേറ്റിന്റെ അളവ് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസ് ബോത്ത് റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് പിന്നീട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സഡ് ആസിഡ് ബേസ് ഡിസോർഡർ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഡയോറിറ്റിക് തെറാപ്പി നമ്മൾ ലാസിക്സ് അതുപോലെ അൾഡാക്ടോൺ അൾഡാക്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിറ്റിക് ആണ് അൾഡാക്ടോൺ പൊട്ടാസ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലാസിക്സിന്റെ എഫക്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അൾഡാക്ടോൺ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനിത് കുറച്ച് തിന്നാക്കിയതാണ് ഓക്കെ സോ യു മൂ ടു ദേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൽ ഫാക്ടർ അല്ലാത്ത എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക ഇതിൽ നിന്നും എന്തായാലും നമുക്കിത് മൊത്തം കവർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് പോയിന്റ്സ് കുറെ നമുക്ക് കിട്ടും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ക്ലാസിന്റെ കൂടെ ഇതും ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാണെങ്കിലും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം സോ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ നോട്ട് എ ഫാക്ടർ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻഡോജിനസ് ഇൻസുലിൻ ആണ് സോ എൻഡോജിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇൻസുലിൻ പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡോജിനസ് എക്സോജിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വട്ട് ഈസ് എക്സോജിനസ് ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് 
inject ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സോജനസ് എൻഡോജനസ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൽ ഒരിക്കലും പാൻക്രിയാസ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതിരിക്കത്തില്ല ഇൻസുലിന്റെ അളവ് വളരെ കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിൽ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ പാൻക്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ചില കേസിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ ചില കേസിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ടൈപ്പ് ടൂവിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കുകയല്ല ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ കുറച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അല്ലെ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് വിൽ ബി ദയർ ഇൻ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്താണ് നമ്മുടെ മസിലും നമ്മുടെ ലിവറും ഒന്നും പാങ്ക്രിയാസും സോറി മസിൽസും ലിവറും ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇൻസുലിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാങ്ക്രിയാസ് ഒത്തിരി ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടും സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സോ ഇൽ മൂറ്റ് ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് തൈറോയിഡ് സർജറി ദ നേഴ്സ് സസ്പെക്ട്സ് ഡാമേജ് ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് പാരോ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻ വെൻ ദ പേഷ്യൻ ഡെവലപ്സ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലാരിഞ്ചിയോസ് പാസമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് So, involuntary contraction of the vocal cords. So, that is laryngeospasm. Of vocal cords. So, that is laryngeospasm. Difficult to speak. Samsarikyam buddhimu tariyu. Apo, ee yiru case ili, thyroid sarudir jayimbo, പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ എനിമി എനി ഡാമേജ് ഡ്യൂ ടു സർജറി ദർ മേ ബി എനി ഡാമേജ് ഡ്യൂ ടു ദ സർജറി സോ ദർ വിൽ ബി ചാൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോ കാൽസിമിയ ഹൈപ്പോ കാൽസിമിയ വരുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും തൈറോയിഡ് സർജറി കേസിൽ ദർ മേ ബി ഡാമേജ് ടു ദ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഹൈപ്പോ കാൽസിമി വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രോംബോ ആൻജൈറ്റിസ് ഒബ്ലിക്ടറൻസ് ഈസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടിപ്പിക്കലി അഫക്ട് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആർട്രീസ് ആൻഡ് വെയിൻസ് അപ്പൊ ത്രോംബോ ആൻജൈറ്റിസ് ഒബ്ലിക്ടറൻസ് സാധാരണ നമുക്ക് ബർഗേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബർഗേഴ്സ് ബർഗേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയുടെയും കാലിന്റെ എസ്പെഷ്യലി ഹാൻഡിലെ ആർട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ വെയിനിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വെയിന് ആർട്ടറി സോളൻ ആവുന്നുണ്ട് സോളൻ ആർട്ടറി ഓർ വെയിൻ ഓക്കെ സോളൻ ആർട്ടറി ഓർ വെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ഫോം ആവുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ഫോം ആയിട്ട് ത്രോംബോസിസ് ആവുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഹാൻഡ്സിലാണ് വരുന്നത് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ടുബാക്കോ ആണ് അപ്പൊ സ്മോക്കിംഗ് ആണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ടുബാക്കോ അപ്പൊ ഫിംഗർ പെയിൽ റെഡ് ബ്ലൂയിഷ് തണുത്ത കൈ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കാലും കൈയും ഒക്കെ ബേണിങ് ടിങ്ക്ലിങ് നംബ്നസ് സെൻസേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ച